हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चानल मेमिपू षापिंग वेदाकू नैन मो एंगेजेंट को वेलान चपाँ कदा आम को गिफ्ट तेवान की अलागे ना ब्लौज स्टिचिंग इच्छा ने बैंगल अलागे इंका टिकली इंका षापिंग से चूँ वे ना वनकाल वार चाल तेड़ उ हईट सारी चूपड़ता है असल रावे मल्ल वीलना चूपा मल्ल नीन षापिंग से मल्ल कल बाय बैठक वेतना कदा गिफ्ट इंका बैंगल अलागे इंक वो चाल मंदली चाल सिंपल अंतर कदा अलागे नीन कोई टिकली नच्चे चाल मंदिर अंदे नूपना दी मुझे मेमचे गिफ्ट तस्कना मेज की गिफ्ट इवाना दीन पैन अम्मे तिपति गौड़न रायचा नीन अलागे गिफ्ट षाप चा बहुत अभी नीन मी तो षेर चुनाव मल्ल नीन शारी की बैंगल चपाँ कदा बैंगल इलाजन वाई स्टोन लागू वाई बैंगल वैलैट कलर इवी नापर कलर इवी वे मध्य मध्य वेसको सैड लंकी वेस्क चाल बहुत मेमे इपू इला वेक नारीक नीन लाइट वेट उपड़ सारी तस्कना चपा कदा सारी मीद की आ बैंगल अलागे कोई ना नचना टिकली पैकेट मूल इवे अभी टिकली पैकेट चाल मंदिर प्लेन ऐसी कदा नीन अंत मुद्दे इवे पे मध्य दरक नीन बैठक वेलाक रे अलागे मेम षापिंग वी इवीं तस्कोचा 
తీసుకొచ్చిన తర్వాత నేను వంట చేశాను అది కూడా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను చాలా ఫాస్ట్ గా వంట చేశాను ఎందుకంటే చాలా ఆకలవుతుందని మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసి బయటకు వెళ్ళాము పిల్లలకు బాక్స్ ఇచ్చేసి వెళ్ళాము మేము తినడం అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేశానంటే మా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళది కొందరు నాకు లంగాలు అలాగే శారీస్ కుట్టడానికి ఇచ్చారు చాలా మందికి నేను స్టిచ్చింగ్ చేస్తానని తెలుసు అంటే యూట్యూబ్ చేస్తున్నా అని చాలా మందికి తెలియదు అందుకే నాకు స్టిచ్చింగ్ చేయడానికి కొన్ని ఇచ్చారు అవన్నీ మొత్తం ఇవాళ ఫినిష్ చేశాను కొన్ని శారీస్ అలాగే కొన్ని లంగాలు కూడా ఇచ్చారు అవన్నీ మొత్తం కుట్లు వేసి పెట్టాను చాలా మంది మీకు స్టిచ్చింగ్ వచ్చాక చూపించమంటున్నారు కదా నేను అది కూడా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను నేను చాలా సేపు మాట్లాడడానికి వీలు కాదు కదా అందుకే నేను మ్యూజిక్ పెట్టి ప్లే చేస్తున్నాను ప్లీజ్ మీకు నచ్చితేనే చూడండి అది స్టిచ్చింగ్ అనేది అలాగే నేను లైట్ వెయిట్ పట్టు శారీ తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా లైట్ వెయిట్ పట్టు శారీకి వచ్చేసి నేనే కొంగులు మూడేసుకున్నాను నాకు నా పని నాకే చేసుకోవడం ఇష్టం ఇంట్లో ఏ పనులైనా నాకే నేనే చేసుకుంటాను నాకు అలానే ఇష్టం అలాగే కొంగులు కూడా మూడేశాను ఈరోజు చూడండి శారీ కొంగులు వచ్చి ఇలా మూడేశాను మొత్తం నాకు తెలిసినట్టుగా నాకు నచ్చినట్టుగా మూడేశాను అలాగే నేను నాకు మిషన్ ఉందని చెప్పాను కదా నేను కొంగు కూడా కుట్టుకున్నాను నా శారీకి పీకో ఏమి చేయించాను నేను ఎప్పుడు ఇలానే చేసుకుంటాను నాకు ఇలానే ఇష్టం అందుకే నా ఇంట్లో పనులన్నీ నేనే చూసుకుంటాను ఏ పని అయినా నేనే చేసుకుంటాను నాకు బయట ఇచ్చుడు ఇష్టం లేదు ఎక్కువ శాతం అలాగే నా బ్లౌజ్ వచ్చేసి నేను మగ్గం వర్క్ కూడా ఇచ్చాను టూ త్రీ డేస్లలో వస్తుంది మాకు ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు ఫంక్షన్ ఉంది అలాగే ఊరు వెళ్తున్నాం కరీంనగర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు మళ్ళీ ట్వంటీ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంగేజ్మెంట్ అయిన అమ్మాయి పెళ్ళి ఉందని చెప్పాను కదా ఆమె వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ మేము ఆ ఫంక్షన్కు శారీ కట్టుకొని రెడీ అవుతాను నేను అవన్నీ మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే కనుక చూడండి అలాగే నేను ఇప్పుడు కొం శారీకి కొంగు ముడి ఎలా వేశానో చూపిస్తున్నాను అలాగే మొత్తం స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేశానో కూడా చూపిస్తున్నాను జస్ట్ ఇది మీకు క్లారిటీ రావడానికి చూపిస్తున్నాను నాకు స్టిచ్చింగ్ వచ్చా రాదా అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు కదా దానికోసం నేను ఈరోజు స్టిచ్ చేసి చూపిస్తున్నాను నా స్టిచ్చింగ్ అనేది నేను షాపింగ్కి వెళ్ళే ముందే నేను రైస్ను కూడా ఒక బౌల్లో నానబెట్టాను రైస్ కుక్కర్ బౌల్లో అలాగే ఇప్పుడు వాటర్ వంపి ఇందులో కొన్ని వాటర్ పోసి ముందుగా రైస్ కుక్కర్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తాను నేను కర్రీ వండేంతలోపు రైస్ కూడా అవుతుంది కదా అలాగే ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను ముందుగా ఎండుమిరపకాయలు తీసుకున్నాను ఒక ఆనియన్ కూడా తీసుకున్నాను చిన్నగా చాప్ చేయడానికి నేను ఈరోజు తోటకూర ఫ్రై కర్రీ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నైటే నేను తోటకూరను చుంచి చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను అంటే తొందరగా ఉడకడానికి అలాగే ఇప్పుడు ఆనియన్ కూడా ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను తోటకూర ఫ్రై కర్రీలోకి నేను ఈరోజు ఎండుమిరపకాయలు వాడుతున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఫ్రై కర్రీలోకి ఎండుమిరపకాయలు అన్నీ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను కర్రీ చేయడానికి ఎందుకంటే టైం ఎక్కువగా లేదు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను కర్రీ చేయడానికి ముందుగా నేను ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ కూడా పెట్టాను తోటకూర ఫ్రై కర్రీకి కావలసినవి ముందుగా తోటకూర అంతా ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఇందులో కొన్ని ఎండుమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను కర్రీ చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాను కర్రీకి సరిపడా చూడండి ఆయిల్ కూడా వేశాను కదా ఆయిల్ కూడా వేడెక్కింది ఇప్పుడు ఇందులో జీలకర్ర ఆవాలు వేస్తున్నాను పోపు దినుసులు ఇవి ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో ఎండుమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి అలాగే చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టిన ఆనియన్స్ కూడా వేస్తున్నాను ఇలా ఆనియన్స్ వేసాక మనం ఒకసారి కలుపుకుంటే తొందరగానే ఫ్రై అవుతాయి ఇవి ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశాను అలాగే కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు వేశాను ఇవి వేసి మనం ఒకసారి ఇలా కలుపుకుంటే పచ్చివాసన ఏమీ ఉండదు ఆకుకూరలోకి కంపల్సరీగా జీలకర్ర ఎల్లిగడ్డ వేస్తాము టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇవన్నీ ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో కొంచెం పసుపు వేశాను కర్రీకి సరిపడా అలాగే ఇందులోనే సాల్ట్ కొంచెం వేయించిన ధన్యాల పొడి కూడా వేస్తున్నాను కర్రీకి సరిపడ సాల్ట్ మొత్తం ఈ పోపులోనే వేశాను ఫ్రైలల్లోకి ఇలా ముందే వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న నేను తోటకూరను వేస్తున్నాను ఇలా వేసి మూత పెట్టుకుంటే మనకు ఒక టూ మినిట్స్లో తోటకూర కూడా ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి 
ఉప్పు వేయడం వల్ల మనకు తోటకూరకు చాలా బాగా పడుతుంది ముందే ఉప్పు వేస్తే అందుకే నేను ఇలా చేస్తాను కర్రీ అనేది ఇలా అప్పుడప్పుడు మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి కర్రీ మాడిపోకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ మూత పెడుతున్నాను తోటకూర ఫ్రై అవ్వడానికి చూడండి తోటకూర ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసుకుంటే తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది మనకు అందుకే నేను ఎప్పుడు చిన్నగా చాప్ చేస్తాను తోటకూర చాలా వరకు ఫ్రై అయింది కదా ఇంకా కొంచెం ఫ్రై అవుతే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో నేను లాస్ట్లో కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసినాను టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది జీలకర్ర పొడి వేసుకోవడం వల్ల ఇలా జీలకర్ర పొడి వేసి మనం ఒకసారి కలుపుకుంటే తోటకూర ఫ్రై కర్రీ రెడీ అవుతుంది చూడండి కర్రీ ఫ్రై రెడీ అయింది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదా తోటకూర ఫ్రై కర్రీ రెడీ ఇది రైస్లోకైనా బాగుంటుంది చపాతీలోకైనా చాలా బాగుంటుంది నేను ఈరోజు రైస్లోకి సర్వ్ చేస్తున్నాను చూడండి చాలా బాగా కుదిరింది తోటకూర ఫ్రై కర్రీ అనేది మీరు కూడా ఇలానే చేస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి తినడం కూడా కంప్లీట్ అయింది నేను ఇప్పుడు తిన్న తర్వాత ముందుగా నా శారీ తీసుకున్నాను లైట్ వెయిట్ పట్టు శారీ ఎందుకంటే కొంగులు కట్ చేసి కుట్టడానికి ఆల్రెడీ కొంగులు కట్ చేసి పెట్టాను అలాగే కొన్ని ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు ఇచ్చిన డ్రెస్సులు శారీస్ కూడా ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని లంగాలు కూడా ఇచ్చారు స్టిచ్ చేయడానికి ముందుగా నేను ఇప్పుడు శారీని ఇలా సమానంగా కట్ చేస్తున్నాను కొంగులు కుట్టడానికి ఇలా ముందే అన్ని మనం కట్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా తొందరగా పని అవుతుంది ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అందుకే ఇలా సీజర్తో కట్ చేస్తున్నాను చాలామంది నన్ను అడిగారు కదా స్టిచ్చింగ్ వస్తుందా అక్క మీకు అని అందుకే నేను ఈరోజు వీడియోలో మరీ చూపిస్తున్నాను ఒక డౌట్ అనేది చాలామందికి క్లారిఫై అవుతుంది నేను ఈ వీడియో చూపెట్టడం వల్ల ఇలా ఒక పక్క కట్ చేశాను అలాగే ఇంకో పక్క కూడా కట్ చేస్తున్నాను సమానంగా ఇది కాటన్ లాగా ఉంది శారీ అనేది అందుకే దీన్ని ముందు కట్ చేసి పెడుతున్నాను అలాగే ఇంకా రెండు శారీస్ కూడా లంగాలు కూడా ఇచ్చారు ముందుగా శారీస్ అన్నిటినీ ఇలాగే కట్ చేసి పెట్టాను ఇలా ముందే అన్నీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే పని చాలా తొందరగా అవుతుంది కుట్టడం అనేది అందుకే నేను ఈరోజు ఈ పని షురు చేశాను చూడండి అలాగే ఇంకోసారి కూడా ఇలాగే కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను
అలాగే నేను బట్టలు కుట్టడం అయిపోయిన తర్వాత నా లైట్ వెయిట్ పట్టు శారీకి ఇలా కొంగులన్నీ ముడివేసి పెట్టుకున్నాను చిన్నగా ముడివేసి తర్వాత అన్ని ఇలా కట్ చేసి పెట్టాను సమానంగా చాలా బాగుంటుంది ఇలా అలాగే ఇప్పుడు నేను కుట్టిన బట్టలన్నింటినీ ఇలా రివర్స్ తీసి మరత పెట్టి పెడుతున్నాను ముందుగా నేను శారీస్ తీసి అన్ని మరత పెట్టి పెట్టాను అలాగే ఇప్పుడు లంగాలు కూడా అన్ని ఇలా మరత పెట్టి పెడుతున్నాను ఎందుకంటే మార్నింగ్ వాళ్ళకు ఇవ్వడానికి చాలామంది ఇస్తారు ఇక్కడ కాకపోతే నేను ఎక్కువగా ఈ మధ్యలో కుట్టలేదు కాకపోతే మా పక్కింటి ఆంటీ బాగా అడిగింది అందుకే నేను అన్ని ఇలా కుట్టి ఇచ్చాను ఆమెకు అలాగే నా శారీ ఒకటి కుట్టుకుంటే కంప్లీట్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ ఒక సైడ్ కొంగులు ముడేశాను కదా మళ్ళీ ఇంకో సైడ్ ఇలా హోల్డ్ చేసి కుట్టుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు పీకో చేయడానికి ఏమి ఇవ్వను నా శారీస్ని నేనే ఇంట్లోనే ఇలా రెడీ చేసుకుంటాను ఎక్కువ శాతం అయితే చూడండి ఇలా రెడీ చేసుకుంటే మనకు చాలా తొందరగా పని అవుతుంది ఇంట్లో మిషన్ కనుక ఉంటే చాలామంది అడిగారు కాబట్టి నేను ఈ వీడియో చూపిస్తున్నాను మీకు కనుక నచ్చితే చూడండి నేను శారీ మొత్తం ఇలా మంచిగా కుట్టుకున్నాను తర్వాత దీన్ని నేను మార్త పెట్టాను బీర్వాలో పెట్టడానికి మళ్ళీ ఊరెళ్ళే ముందు తీసి బయట పెడతాను శారీ పని మాత్రం కంప్లీట్ అయ్యింది మా చిన్నబ్బాయి వచ్చేసి పక్కకు డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు టీవీలో సాంగ్ వస్తుంది చూడండి చీర మొత్తాన్ని ఇలా హోల్డ్ చేసి నేను మళ్ళీ అదే డబ్బాలో పెట్టి బీర్వాలో పెట్టాను మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అలాగే ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్